Hello everyone and welcome to our video series on Learn German Grammar. This is a video for B2 and higher levels. In this video, you will be learning the difference between the verbs erfahren, verfahren, befahren and zerfahren. We'll be doing examples for each of the verb and in the end there will be an exercise. You'll also be learning how each of these verbs can be used as an adjective. To practice what you learned today, you can download a free worksheet from our page on patreon.com. So, fangen wir an. Erfahren, befahren, verfahren oder zerfahren. All these verbs are nicht trennbar and they come from the same verb fahren. All of them have different meanings and are used in various contexts. Before we look at each verb in details, let's look at a few examples. Here's the first one. In den letzten Jahren ist die Straße von vielen Autos richtig zerfahren. Let's look at the next one. Ich habe versucht, mehr über das neue Produkt zu erfahren. Und hier ist das zweite Beispiel. Der Bus befährt die Strecke regelmäßig. And now with the final verb. Wir müssen nach der vorgeschriebenen Methode verfahren. Now let's look at the first verb. Befahren. In Präteritum, bevor und in Partizip Perfect hat befahren. This verb has in many contexts different meanings. Let's look at the first one. Die Kurve kann mit maximal 80 km pro Stunde befahren werden. So when you're driving on something, then you can use the verb befahren. Let's look at the next example. Diese Straße wird sehr stark befahren. In such a sentence, befahren is mostly used with a passive construction. When you're sprinkling something while driving, then also you can use this verb. For example, Heute muss er seinen Acker mit Mist befahren. Man kann auch eine Straße mit Schotter befahren. All these three verbs can also be used as adjectives. For example, diese ist eine wenig befahrene Strecke. Don't forget to use the correct adjective endings in your sentences. Only in the case of sailors, we can use befahren when we are talking about their experience. Diese Matrose ist sehr befahren. Und hier ist das nächste Verb. Erfahren. In Präteritum erfuhr und Partizip Perfekt hat erfahren. Dieses Verb hat auch mehrere Bedeutungen und kann auch als Adjektiv benutzt werden. Hier ist der erste Satz. Ich wollte reisen, um zu erfahren, wie andere Menschen leben. Hier ist das nächste Beispiel. Sie wollten mehr über unser Projekt erfahren. So erfahren is mostly used when you get to know something, when you receive knowledge about something. Here's another example. Wir haben zu spät erfahren, dass er gekündigt hat. It's very common to use etwas zu spät erfahren oder etwas zu früh erfahren oder etwas von jemandem erfahren oder etwas am eigenen Leib erfahren. Erfahren kann auch als Adjektiv benutzt werden. Zum Beispiel, sie ist auf ihrem Gebiet sehr erfahren. Let's look at another example. Wir suchen für diese Stelle einen erfahrenen Ingenieur. Jetzt kommen wir zum nächsten Verb. Verfahren. 
in Präteritum verfuhr und in Partizip Perfekt ist verfahren. Dieses Verb hat auch sehr viele Bedeutungen. Wir schauen uns ein paar Beispiele an. Hier ist das erste Beispiel. Sie sind mit ihrem Sohn zu streng verfahren. When you're talking about treating someone in a specific way, then you would use the verb verfahren. In this context, here is another sentence that you might come across. Er ist übel oder rücksichtslos oder grausam mit ihm verfahren. Let's look at the next use. Wir müssen mit dem gleichen Schema verfahren wie vorher. You would also use this verb when you're talking about proceeding in something according to a certain method. When you're consuming something by driving, for example, Geld oder Benzin, dann benutzt man auch Verfahren. Zum Beispiel, ich habe heute 80 Euro mit dem Taxi verfahren. In diesem Fall bildet man perfekt mit dem Hilfsverb haben. Verfahren benutzt man manchmal auch als Reflexivverb. Zum Beispiel, in Rom haben wir uns verfahren. When you're off track and going in the wrong direction, then you would use the verb sich erfahren. In this case also, the perfect form will take the helping verb haben. Let's see how to use verfahren as an adjective. Dieser Sache ist völlig verfahren. And the next example. Leider haben wir eine verfahrene Situation. A situation with a lot of problems that cannot be so easily solved ist eine verfahrene Situation. Moving on to the final verb. Zerfahren. In Präteritum, zerfuhr. In Partizip Perfekt, hat zerfahren. Here's the first sentence. Das Gelände war von Panzern zerfahren worden. So you would use zerfahren when something is being destroyed by a vehicle or, or because of excessive driving. And the next use is not very common. Er hat mit seinem Auto einen Hasen zerfahren. Zerfahren can also be used as an adjective, just like the other verbs. Here's an example. Heute wirkte sie völlig zerfahren. Zerfahren is used as an adjective when you're talking about absent-mindedness or distraction. A scatterbrain is known as ein zerfahrener Mensch. So now that you have learned how to use these three verbs, Let's try to do a small exercise. Übung. You have to fill in the blank with the correct verb. Here's the first sentence. And your answer should be Die Goethe-Straße ist nicht so befahren wie die Schiller-Straße. Here's the next one. And your answer should be, bei diesem Projekt müssen wir anders verfahren. And here's the final one. And your answer should be, ich habe leider zu spät erfahren, dass du heiratest. If you want to practice some more, you can download a free worksheet from our page on patreon.com. Danke! Thanks for watching this video. If you like this video, do give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel for more videos. You can click on the bell to receive notifications whenever a new video is uploaded. If you have any comments or questions, you can leave them in the comment section below. Tschüss! Auf Wiedersehen!